हे एवरीबडी आई एम भावना एंड यू आर वॉचिंग भावना एजुकेशन डायरी सो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज हैं उसका थर्ड मॉड्यूल डिस्कस करेंगे अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकेंड मॉड्यूल नहीं देखा है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो वीडियो है ये लॉ एंट्रेंस और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एग्जाम्स के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है इसमें हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है तो इसमें हम थर्टी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पोलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू बी फॉलो अप ड्यूरिंग इलेक्शन इज ऑप्शन ए लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑप्शन बी स्पेसिफिक इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 ऑप्शन सी इंजॉयड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन डी अ वॉलेंटियरी एग्रीमेंट अमंग रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्पेसिफिक स्पेसिफाइड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा तो लोकसभा का जो चेयरमैन होता है वो होता है स्पीकर ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बेसिकली यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं जिन्हें जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनकेस अगर आप किसी ऑप्शन में कन्फ्यूज हो और अगर आपके पास चांस हो तो आप प्रेसिडेंट भी मार्क कर सकते हैं बट मैक्सिमम को करता है हर किसी को नहीं करता है तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी आर्टिकल सेवेंटी फाइव के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर को पावर दी गई है पी एम प्रेजिडेंट को पावर दी गई है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करें नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑन तो यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेन चेयरमैन हैं वो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी थे और इसके साथ ही बी आर अम्बेडकर जी के अलावा यहाँ पे सिक्स और पर्सन हैं तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी में जितने भी छः पर्सन हैं इनके नाम आपको पता होना चाहिए और इनका नाम तो आपको ज़रूरी पता होना चाहिए तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ट्वेंटी नाइन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन है तो इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी को फॉर्म किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ बिल इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट अलोंग विद द बजट तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहले ऑप्शन ए है डायरेक्ट टैक्सेस बिल एंड इन डायरेक्ट टैक्सेस बिल ऑप्शन सी कॉन्टिजेंसी बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल ऑप्शन सी फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल ऑप्शन डी फाइनेंस बिल एंड कॉन्टिजेंसी बिल तो करेक्ट ऑप्शन है फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन सी फाइनेंस फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट में बजट के साथ कौन कौन से बिल यहाँ पे पेश किए जाते हैं तो वो फाइनेंस फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल होता है बेसिकली ये जो बजट है बजट सेशन हमारा फेब से स्टार्ट होता है मैक्सिमम जो है वो फर्स्ट फेब से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे बजट को जो है वो पेश किया जाता है तो इसके साथ यहाँ पे फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल को भी प्रेजेंट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें बोरो की गई हैं जितने भी सारे फीचर्स को बोरो किया है उसमें सबसे ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है बाकी हमने इन कंट्रीज से भी काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं बट जो मेजर मेजर पार्ट है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है नाइनटीन वाले में यहाँ पर ईयर जाना ज़रूरी है क्योंकि इंडिया की जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से पहले काफ़ी सारे रेगुलेशन एक्ट और चार्टर्स जो हैं वो पास हुए हैं तो वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाला 1935 का नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा बीन प्रोवाइडेड तो यहाँ पे जो आ, ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग बिठाई जाती है 
जब यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बनती और कोई बिल नहीं पास हो पा रहा होता है तो या तो अगर एक में बहुमत मिल गया दूसरे में नहीं मिला दूसरे में मिला है तो पहले में नहीं मिला ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों की जॉइंट सिटिंग बिठाई जाती है और प्रेसिडेंट करता है इसको तो यहाँ पे जो है ये वन हंड्रेड एंड एट आर्टिकल में गिवन है ये इम्पॉर्टेंट है और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मनी बिल पास बाय द लोकसभा इज डीम टू हैव बीन पास बाय द राज्यसभा ऑल्सो वेन नो एक्शन इज टेकन बाय द अपर हाउस विद इन तो यहाँ पर जो है ऑप्शन फोर्टीन डेज ऑप्शन बी है फोर्टीन डेज तो यहाँ पे फोर्टीन डेज का टाइम होता है तो यहाँ पे राज्यसभा से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जनरली जो है अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ, जो टर्म होता है वो फाइव ईयर देखा जाता है लेकिन जो राज्यसभा है राज्यसभा का जो टर्म होता है टेन ईयर वो सिक्स ईयर होता है और यहाँ पर हर जो छः साल पे वन थर्ड जो मेम्बर हैं वो इसके रिटायर होते हैं और बाकी के जो वन थर्ड मेम्बर हैं वो और ज़्यादा अपॉइंट होते हैं तो राज्यसभा जो है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है जैसे लोकसभा हो सकती है वैसे राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो होती है और जो मनी बिल है वो मनी बिल लोकसभा जो है वो खाली लोकसभा में ही पहले प्रेजेंट होता है राज्यसभा में नहीं होता है तो मनी बिल से रिलेटेड जो ज़्यादा पावर्स हैं वो लोकसभा के पास हैं राज्यसभा के पास कम है इसका टेन ईयर पाँच साल है इसका टेन ईयर वो इसका राज्यसभा का टेन ईयर छः साल है और लोकसभा का पाँच साल है नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कमिटी फॉर फॉर्मुलेटिंग द फ्रेमवर्क ऑफ रिस्ट्रक्टिंग रेलवेज तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है राकेश मोहन कमेटी राकेश मोहन कमेटी ने जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिंग रेलवेज से रिलेटेड फ्रेमवर्क को रेडी किया था और इसमें जो है सारी कमेटीज इंपॉर्टेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज अक्सर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग इज़ आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो इसमें से कौन सी अपॉइंटमेंट है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करता यानी कि इसमें से एक अपॉइंटमेंट नहीं करता तो बाकी के तीन सारे प्रेसिडेंट ही करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन डी है जिसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते और बाकी की अगर हम इन तीनों को देखें गवर्नर ऑफ स्टेट चीफ जस्टिस एंड जजेज ऑफ द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सभी को जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट को नहीं करते इन केस प्रेसिडेंट जो है वो वर्किंग ना हो वर्किंग होते हैं लेकिन अभी वैकेंट हो या उनकी जगह वैकेंट हो या वो अपने फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करने में अनेबल हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है वॉइस प्रेसिडेंट उनकी जगह जो है उनके काम को परफॉर्म करते हैं इनकेस वॉइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो हमारे जो सी जे आई हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की जगह लेते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इनके फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट इसमें से कौन सी कमेटी जो है वो पार्लियामेंट की कमेटी है तो यहाँ पर पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है पार्लियामेंट की बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है इसके अलावा इस्टीमेट कमेटी भी पार्लियामेंट की है और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग भी जो है पार्लियामेंट की है तो ये तीनों ही कमेटी पार्लियामेंट की है हैंज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ तो जो सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनका जो टेन ईयर बेसिकली होता है वो सिक्स ईयर होता है और एज सिक्सटी फाइव होती है तो हमें दोनों ही देखने की ज़रूरत है जैसे इसमें सिक्स ईयर दिया है इसमें ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लेकिन यहाँ पे वो पीरियड पूछ रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी तो ये सारे पॉइंट्स को पढ़ना इससे ज़रूरी होता है एम में कि हम सारे ऑप्शन को देखें ऐसा नहीं एक ही ऑप्शन देख के मार्क कर दें सारे ऑप्शन को देखना ज़रूरी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कामराज प्लान वाज अ प्लान फॉर्मुलेटेड इन 1963 बाय तो ये जो कामराज प्लान 1963 में फॉर्म हुआ था तो इसके किसके थ्रू फॉर्म किया गया था तो फर्स्ट ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास वेयर बाय द सीनियर मिनिस्टर्स वर आस्क टू लीव गवर्नमेंट एंड वर्क टू रिजुविनेट द पार्टी सो द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ही है चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र और सीनियर मिनिस्टर जो कि वर एज टू लीव गवर्नमेंट एंड वर्क टू रिजुविनेट द पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेनियर ऑफ एवरी पंचायत शेल बी फॉर फाइव ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ जो पंचायत होती है पंचायत का जो टेनियर है वो फाइव ईयर होता है और पंचायत के बारे में जो हमारी शेड्यूल इलेवन है इलेवन जो है वो शेड्यूल इलेवन पंचायत के बारे में डील करती है तो यहाँ पे 
तो फोर्टीन का करेक्ट ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट जिस जिस दिन से इलेक्शन का रिजल्ट घोषित हो जाता है तब से जो है वो पंचायत का फाइव ईयर टेन ईयर फाइव ईयर टर्म होता है वो शुरू हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डज आर्टिकल सेवनटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल सेवनटीन जो है बेसिकली यहाँ पे एबॉलिश ऑफ एंटचेबिलिटी की बात करता है अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश हो चुकी है बट इसके साथ ही यहाँ पे ऑप्शन ए तो है ठीक ऑप्शन बी क्या है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरविडन ये भी है ऑप्शन सी जो है प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस ये भी है तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी तो जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये हमारे फंडामेंटल राइट right में है फंडामेंटल राइट right में है आर्टिकल सेवनटीन और फंडामेंटल राइट right हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थ्री में दिए गए हैं और अनटचेबिलिटी को जो है वो अबॉलिश कर दिया गया है फंडामेंटल राइट right है हमारा फंडामेंटल राइट right जो है वॉलेट्स होने पे हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स इन इंडिया तो आर्म फोर्स ऑफ इंडिया जो है उसको सुप्रीम कमांडर कौन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो हमारे जो तीनों फोर्स होती हैं उन सभी के यहाँ पे सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्स इन इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नॉन एज द स्कल्पचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्कल्पचर कौन है तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी आर अम्बेडकर जी तो इन्होंने जो है ये ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और बी आर अम्बेडकर जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्कल्पचर भी हैं इनकी ड्राफ्टिंग कमेटी में इनको मिला के टोटल सात मेंबर हैं थे और ये जो है बात ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ये कमेटी फॉर्म हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ नॉन एज द लिटल इंडिया लिटल इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है तो लिटिल इंडिया के नाम से जो है वो विलेजेस को जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रिलेटिंग विद द अलॉटमेंट ऑफ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तो इसका जो करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन है रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1952 रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1953 सी ऑप्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट नाइनटीन इलेक्शन कमीशन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन अगर यहाँ पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज में सिंबल के अलॉटमेंट्स अलॉटमेंट्स को लेकर कोई डिस्प्यूट यहाँ पे अगर खड़ा होता है तो ऐसे कंडीशन में इलेक्शन जो कमीशन होता है वो इसको रिजोल्व करता है और इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर से लेकर आर्टिकल थ्री 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 थर्टी तक जो है वो बात हुई है और यहाँ पे जो थ्री ट्वेंटी सिक्स आर्टिकल है वो इस बारे में बात करता है कि हमारे जो हमारे देश में जो इलेक्शन होंगे वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होंगे हर व्यक्ति को यहाँ पे जो एटीन ईयर्स से ऊपर है उसको जो है वोट डालने का राइट मिलेगा बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के तो ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है थ्री ट्वेंटी सिक्स पर राइट टू वोट पे हमेशा ये जो है कॉन्ट्रोवर्सी रहती है कि वो किस टाइप का आर्टिकल है बट अगर हम राइट टू वोट को देखें तो राइट टू वोट इसका जो प्रोसेस है वो थ्री ट्वेंटी सिक्स में दिया है बट ये खुद में एक लीगल राइट right है राइट टू वोट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रीवी पर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया मॉडर्न इंडिया में प्रीवी पर्स का जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है अ पर्स गिवेन प्राइवेटली बाय वन ऑर्गेनाइजेशन टू एनादर ऑप्शन बी अ पर्स अ पर्स गिवेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिग्नेट डिग्नेटेरिटीज फॉर सर्विस रेंडर्ड ऑप्शन सी आ ग्रेट आ ग्रांट गिवेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द ईस्ट वाइल ईस्ट वाइल प्रिंसेस ऑफ इंडिया ऑप्शन डी आ गिफ्ट गिवेन बाय द ईस्ट वाइल प्रिंस ऑफ इंडिया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज सिक्स ईयर राज्यसभा का जो टेन ईयर होता है वो सिक्स ईयर होता है लोकसभा का फाइव ईयर होता है और ये लोकसभा के सेम नहीं होता राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है एवरी फाइव ईयर और नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर सेटअप फ्रॉम टाइम टू टाइम तो फाइनेंस कमीशन जो है कब वो सेटअप होता है टाइम टू टाइम तो फर्स्ट ऑप्शन है टू ले डाउन फाइनेंशियल पॉलिटीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑप्शन बी टू इवॉल्व आ सेटिस्फैक्ट्री टैक्स स्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ऑप्शन सी टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड ऑप्शन डी फॉर ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स फ्रॉम सेंटर टू स्टेट सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फॉर फॉर ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स फॉर सेंटर स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट 
तो ये कौन डिसाइड करता है कि कोई जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है ये स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है और बेसिकली जो है वो मनी बिल वो ओनली लोकसभा में ही जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट लोक अदालत इज मेनली टू एक्सपेराइट केस रिलेटिंग टू मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट मर्डर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स सूट रिलेटिंग टू बैंक सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इसमें जो है मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं इसमें मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स को भी इंक्लूड किया जाता है और सूट रिलेटिंग टू बैंक्स भी इसमें जो है वो लोक अदालत में देखे जाते हैं बट जो मर्डर है ये सिविल ये क्रिमिनल सूट होता है इसको लोक अदालत में नहीं देखा जाता नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज द वॉइस प्रेजिडेंट बिफोर बिकमिंग प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सो द करेक्ट ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द ऑप्शन बिन एक्ट नाइनटीन नाइनटीन के एक्ट में जो है इस चीज़ को देखा गया था कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया की वो पहली बार यहाँ पर रखी गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिट इज इशू बाय अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन दैट इट वाज नॉट परफॉर्मिंग ऑप्शन ए रिट ऑफ सेटरी ऑप्शन बी रिट ऑफ हबीज कॉर्पस ऑप्शन सी रिट ऑफ मंडामस ऑप्शन डी रिट ऑफ क्यू वेरेंटो सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी रिट ऑफ मंडामस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन बी बाय द प्रेजिडेंट ऑप्शन सी ऑन द बेसिस ऑफ अ रेजोल्यूशन ऑफ कैबिनेट ऑप्शन डी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब मिस बिहेवियर बाय टू बाय थर्ड मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट सो द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी अगर अभी तक आप हमसे इंस्टा और एफबी पर सारे सोशल और ट्विटर पर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं नीचे यहाँ पे मैंने आईडी दी है और अगर आपको हमारे जो लो एंट्रेंस का लो एंट्रेंस की मोक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉड्यूल्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे इंस्टा पर जुड़ सकते हैं वहाँ पे हम इन पी को अवेलेबल कराएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इंटेंट टू वेकेंट हिज सी ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिस टर्म He sent his resignation to the यहाँ पर जो correct option है option C है deputy speaker of Lok Sabha. Next question is in which case did the Supreme Court of India determine that the Parliament has power to make amendment in fundamental rights but it can't make any change in the basic structure of the कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये प्रेम्बल से भी प्रेम्बल में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इस केस का नाम है इस केस का नाम है केशवानंद भारती केस केशवानंद वर्सेस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इसमें ये बोला गया था कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती और अगर हम देखें यहाँ पे शंकरी प्रसाद वाला केस शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया तो ये इस केस में जो है इसकी अपोजिट जजमेंट दी गई थी ये कहें शंकरी प्रसाद केस की जजमेंट के अपोजिट ये ये जजमेंट थी शंकरी प्रसाद वाले केस में ये बोला गया था कि यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो उनको अमेंड कर सके और यहाँ पे जो है इसके अगेंस्ट में केशवनंद भारती में ये बोला गया कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है पार्लियामेंट के पास जो है अमेंडमेंट पावर है बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को भी जो है वो अमेंड नहीं कर सकती है और फंडामेंटल को अमेंड नहीं करेगी नेक तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए हम और भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के मॉड्यूल्स को लेकर आएंगे अगर आप